डियर स्टूडेंट तुम्हारे सकल के देख और शिखु जान पक्ष स्वागत आज के डब्ल्यू बी क्लस नाइन अंक बर ओपर प्रथम क्लस शुरू करब एखे प्रथम प्रथम चैप्टार वस्तव संख्या तरह भागगुली सम्पर्क डिटेल्स जानब एवं एखान क्यों प्रश्न आसते परे से देखे नेब एर पर भिडियोते कषे देखिए एक दशमिक एक अंकगल करब ए बुझब तो चलो शुरू करी प्रथम जिनेब वस्तव संख्या रियल नम्बर की वास्तव संख्या रियल नम्बर हल से समस्त संख्या माला जिस सब संख्या माला गणित क्षेत्र व्यवहार करी गणित क्षेत्र में जिसमस्त संख्य व्यवहार कर समस्त संख्य वास्तव संख्यार मध्य पड़े हमें उदाहरण सहजे जिनेब जो संख्यागुल ठीक गणित सहाजे व्यवहार करी जेमन यक संख्या ऋणात्मक संख्या जेमन की माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये जो असंख्य संख्या आज ऋणात्मक संख्यार से संख्यागुल व्यवहार करी धनत्मक संख्या जेमन वन टू थ्री फोर असंख्य जो धनत्मक संख्या आई संख्यागुल व्यवहार करी गणित क्षेत्र तीन नम्बर हे शून्य ये शून्य संख्या गणित क्षेत्र व्यवहार करी आर कि व्यवहार करी भग्नांश संख्या जेमन एक दुई चार पाँच तीन पाँच ये असंख्य भग्नांश संख्या गणित क्षेत्र व्यवहार करी से संख्यागुल वास्तव संख्यार मध्य पड़े एचड़ा आज दशमिक भग्नांश संख्या जेमन एक दशमिक दई तीन दशमिक पाँच ये दशमिक संख्यागुल व्यवहार करगुल वास्तव संख्यार मध्य पड़े एचड़ा आज रूट ओभार संख्या रूट ओभार टू रूट ओभार थ्री रूट ओभार फोर ये रूट ओभारे संख्यागुल व्यवहार करी गणित क्षेत्र ये समस्त संख्या व्यवहार करी एचड़ाओ आज जेमन पाई पाई जमित क्षेत्र व्यवहार करी तेज समस्त संख्या व्यवहार कर समस्त संख्य हे वास्तव संख्या इचड़ा और अनेक संख्या मध्य आशा करी वास्तव संख्या बेपार क्लियर एबार् देखे नेब जो वास्तव संख्यार कई भाग वास्तव संख्या के साधारण दो भागे भाग कर मूलत संख्या अपरती हे अमूलत संख्या आर एखे मूलत संख्या के भागे भाग कर पूर्ण संख्या अखंड संख्या ऋणात्मक संख्या आखने अखंड संख्यार दो भाग एक हे स्वाभाविक संख्या एवं अपरती हे शून्य शून्य तो आलदा संख्या और स्वाभाविक संख्या आलदा संख्या एबंधा भग्नांश संख्या भाग अनेक भाग आज भग्नांश संख्या सम्पर्क तीन नम्बर पार्ट भिडियोते शिखब आप भागगल डिटेल्स जेनेब तो प्रथम स्वाभाविक संख्या शुरू करी स्वाभाविक संख्या बोलते कि बुझी स्वाभाविक संख्या हेर जो गणनार क्या व्यवहार करी से गणनार संख्या
স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে গণনার সংখ্যা কোন সংখ্যাগুলো গণনার সংখ্যা আমরা ছোট থেকে যে একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ এইভাবে যে সংখ্যা শিখেছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর করে সেই সংখ্যাগুলোই হচ্ছে গণনার সংখ্যা তাহলে এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম ভাবে একশো দুশো এরকম ভাবে অসংখ্য যে গণনার সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাগুলোই হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এই যে এই চ্যাপ্টার থেকে বাস্তব সংখ্যার চ্যাপ্টার থেকে কি কি শর্ট কোয়েশ্চেন এক নম্বরের যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো হয় সেগুলো আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে পিডিএফে দিয়ে দিয়েছি তোমরা ইচ্ছা করলে সেগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারো এবং সেগুলো দেখে নিতে পারো এবার আমরা দেখে নেব যে স্বাভাবিক সংখ্যা দেখে কি কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে স্বাভাবিক সংখ্যা এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল গুণফল ভাগফল বা বিয়োগ ফল সবসময় কি স্বাভাবিক সংখ্যা হয় এর উত্তর হবে যে যোগফল এবং গুণফল সবসময় স্বাভাবিক সংখ্যা হয় কিন্তু বিয়োগ ফল বা ভাগ ফল স্বাভাবিক সংখ্যা নাও হতে পারে যেমন আমি যদি দুটো সংখ্যার দুটো স্বাভাবিক সংখ্যার বিয়োগ করি যেমন এখানে দুই মাইনাস দুই এই যে দুই থেকে আমি দুই বিয়োগ করব এর উত্তর হবে শূন্য এই শূন্য একটা স্বাভাবিক সংখ্যা নয় মনে রাখতে হবে যে এই শূন্য স্বাভাবিক সংখ্যা নয় আমি এই ভাগেই দেখিয়েছি যে শূন্য এবং স্বাভাবিক সংখ্যা পরস্পর আলাদা তাহলে এই যে শূন্য আমরা পেলাম এই শূন্যটা কি সংখ্যা এই শূন্যটা হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা তাহলে আমরা এবার জেনে নেব যে অখণ্ড সংখ্যা কি অখণ্ড সংখ্যা হচ্ছে এই যে স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা পেলাম যে ধনাত্মক সংখ্যাগুলো পেলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ একশো দুশো এক হাজার এক কোটি যত সংখ্যায় আছে সেই সমস্ত সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা এই স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে শূন্যকে অ্যাড করা হয়েছে দিয়েই হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা তাহলে অতএব তাহলে শূন্য এবং স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা মিলে হচ্ছে মিলে অখণ্ড সংখ্যা তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে শূন্য যোগ করে অখণ্ড সংখ্যা হয়েছে এবার এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে দুটি অখণ্ড সংখ্যার যোগফল বিয়োগফল বা গুণফল বা ভাগফল কি সবসময় অখণ্ড সংখ্যা হয় এর উত্তরও আগেরটার মতোই যে যোগফল এবং গুণফল সবসময় অখণ্ড সংখ্যা হয় কিন্তু বিয়োগ ফল এবং ভাগ ফল সবসময় অখণ্ড সংখ্যা হয় না যেমন আমরা যদি এই পাঁচ থেকে সাত বিয়োগ করি বীজগণিতের ফর্মুলা অনুসারে এখানে মাইনাস টু হয় এই মাইনাস টু একটা ঋণাত্মক সংখ্যা যা আমাদের এই অখণ্ড সংখ্যার মধ্যে পড়ে না তাহলে এই যে ঋণাত্মক সংখ্যা পেলাম এই সংখ্যাটা হচ্ছে কি সংখ্যা এই সংখ্যাটাকে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমরা জেনে নিই যে পূর্ণ সংখ্যা কি পূর্ণ সংখ্যা কি আমরা যে স্বাভাবিক সংখ্যা পেয়েছি আবার যে অখণ্ড সংখ্যা পেয়েছি অখণ্ড সংখ্যাতে শূন্য এবং স্বাভাবিক সংখ্যা পেয়েছি তাহলে এই শূন্য এবং অখণ্ড এই স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গেও এই ঋণাত্মক যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলো মিলে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ শূন্য স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা এবং ঋণাত্মক সংখ্যা সংখ্যা সরি যেমন শূন্য একটা স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ভাবে ঋণাত্মক সংখ্যা কোনগুলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এরকম ভাবে যে অসংখ্য ঋণাত্মক সংখ্যা আছে সেই সমস্ত ঋণাত্মক সংখ্যা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা এবং শূন্য এই তিন ধরনের সংখ্যা মিলে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আশা করি পূর্ণ সংখ্যা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি এবার আমরা দেখে নেব যে যে কোনো দুটি পূর্ণ সংখ্যা গুণ যোগ বিয়োগ বা ভাগ করে সবসময় পূর্ণ সংখ্যা আসে কিনা 
দুটি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা যোগ বিয়োগ এবং গুণ করে সবসময়ই পূর্ণ সংখ্যা আসে যোগ বিয়োগ গুণ যোগ বিয়োগ আর গুণ করে সবসময় পূর্ণ সংখ্যা আসে সবসময় পূর্ণ সংখ্যা হয় কিন্তু যদি দুটি পূর্ণ সংখ্যা ভাগ করা হয় তাহলে সবসময় পূর্ণ সংখ্যা আসে না যেমন আমরা যদি এখানে পাঁচ ভাগ দুই এখানে ফাইভ থেকে টু ভাগ করি তাহলে এখানে উত্তর আসে ফাইভ বাই টু এটা এক ধরনের পূর্ণ সংখ্যা নয় আমরা পূর্ণ সংখ্যায় পড়েছি যে শূন্য স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে সব সংখ্যা এবং ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্যে সব সংখ্যা মিলে হয় পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এখানে আসছে পাঁচ বাই দুই এটা পাঁচের দুই এটাকে পূর্ণ সংখ্যা বলা যায় না তাহলে এটাকে কি সংখ্যা বলা হয় এটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা তাহলে মূলত সংখ্যা কি তোমাদের বইয়ের তিন পৃষ্ঠায় দেখো মূলত সংখ্যা সংজ্ঞা দেওয়া আছে আমরা যদি এখানে দেখি যে মূলত সংখ্যা সংজ্ঞাতে কি বলা হয়েছে মূলত সংখ্যা হচ্ছে যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে পি এবং কিউ পূর্ণ সংখ্যা এবং কিউ নট ইকুয়াল জিরো তাদের মূলত সংখ্যা বা রেশনাল নাম্বার বলা হয় এই মূলত সংখ্যা হতে গেলে তিনটি শর্তের কথা বলা হয়েছে এক নম্বর শর্ত অনুযায়ী বলা হয়েছে যে যে সংখ্যাকে পি সরি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় আকারে প্রকাশ করা যায় দু নম্বর শর্ততে বলা হয়েছে যে এই পি ও কিউ পূর্ণ সংখ্যা তিন নম্বর বলা হয়েছে যে কিউ নট ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে মূলত সংখ্যা হতে গেলে তাকে পি বা কিউ আকারে প্রকাশ করা যেতে হবে দু নম্বর শর্ত হচ্ছে পি ও কিউ পূর্ণ সংখ্যা হবে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে কোনো একটা সংখ্যায় পি হবে এবং কোন একটা সংখ্যা কিউ হবে তোমাকে যদি বলা হয় যে এই দুই সংখ্যাটিকে মূলত সংখ্যায় প্রকাশ করো তাহলে প্রথমে সত্যতে বলা হয়েছে যে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমি যদি এই দুইটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করি তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি টু বাই ওয়ান দু নম্বর শর্ততে বলা হয়েছে পি ও কিউ পূর্ণ সংখ্যা হবে এই দুইটাও পূর্ণ সংখ্যা এবং ওয়ানটাও পূর্ণ সংখ্যা তিন নম্বর শর্তে বলা হচ্ছে কিউ নট ইউকেল জিরো অর্থাৎ কিউ এর দিকটা যে দিকটাই থাকবে সেটা কখনোই জিরো হবে না তাহলে এখানে যে কিউ এর দিকটা হয়েছে সেখানেও আমার জিরো হয়নি তাহলে তাহলে টুটা মূলত সংখ্যা এবার প্রশ্ন হতে পারে যে যদি বলা হয় এন একটি পূর্ণ সংখ্যা এন একটি পূর্ণ সংখ্যা সেটি মূলত সংখ্যা কি না বিচার করো তাহলে আমরা পূর্ণ সংখ্যার এন যদি একটা পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে সেটা মূলত সংখ্যা বিচার করতে গেলে আমাকে এই তিনটে শর্ত ফলো করতে হবে তাহলে আমরা যদি এটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করি তাহলে এখানে এন বাই ওয়ান এ আকারে আমরা প্রকাশ করতে পারি যেখানে পি এবং কিউ দুটোই পূর্ণ সংখ্যা এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে এন একটি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এনটাও একটা পূর্ণ সংখ্যা আর আমরা জানি একটাও পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এন বাই ওয়ান এ যে পেলাম এটা একটা মূলত সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে এন একটা মূলত সংখ্যা অতএব এন একটা মূলত সংখ্যা এবার এই মূলত সংখ্যা থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে দুটি মূলত সংখ্যা যোগ গুণ বিয়োগ বা ভাগ করলে সবসময় কি মূলত সংখ্যা পাওয়া যায় এর উত্তর হ্যাঁ দুটি মূলত সংখ্যা যোগ বিয়োগ গুণ বা ভাগ যাই করা হোক না কেন সবসময় মূলত সংখ্যাই পাওয়া যায় এবার আমরা জেনে নেব যে মূলত সংখ্যার মধ্যে কোন কোন সংখ্যাগুলো পড়ে তাহলে মূলত সংখ্যার মধ্যে এক নম্বর যে সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা পড়লাম সে সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা বা ধনাত্মক সংখ্যা যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর 
এই যে সংখ্যাগুলো আছে অসংখ্য এই সংখ্যাগুলো পড়ছে দু নম্বরে পড়ছে যে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো আমরা পড়লাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এই যে অসংখ্য ঋণাত্মক সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাগুলো পড়ছে মূলত সংখ্যার মধ্যে তিন নম্বর যে আমরা দশমিক সংখ্যা পড়ি ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এই যে দশমিক সংখ্যাগুলো অসংখ্য দশমিক সংখ্যা আছে সেগুলো মূলত সংখ্যার মধ্যে পড়ে চার নম্বর এই যে ভগ্নাংশ সংখ্যা পাঁচের ছয় সাতের নয় এই যে ভগ্নাংশ সংখ্যা সেই সংখ্যাগুলো মূলত সংখ্যার মধ্যে পড়ে এছাড়া কিছু রুট ওভারের সংখ্যা যেমন রুট ওভার ফোর রুট ওভার নাইন এই যে সংখ্যা এই সংখ্যাগুলো মূলত সংখ্যার মধ্যে পড়ে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সমস্ত দশমিক সংখ্যা এবং সমস্ত রুট ওভার সংখ্যা কিন্তু মূলত সংখ্যা নয় কিছু রুট ওভার সংখ্যা আছে যেমন রুট ওভার থ্রি যেগুলোর নির্দিষ্ট কোনো মান ঠিক করা যায় না রুট ওভার ফোরের আমরা মান পাই রুট ওভার ফোরকে যদি আমি ভেঙে নিই তাহলে উত্তরে দুই পাই রুট ওভার নয়কে যদি আমি ভেঙে নিই তাহলে তিন পাই উত্তর কিন্তু রুট ওভার থিনকে ভেঙে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না তাই এই রুট ওভার থ্রি এবং কিছু দশমিক সংখ্যা যেমন অসীম দশমিক সংখ্যা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এরকম ড ড এরকম যে দশমিক সংখ্যা যেগুলো অসীম দশমিক সংখ্যা সেই সমস্ত দশমিক সংখ্যা এবং সেই সমস্ত রুট ওভার সংখ্যা যে সমস্ত রুট ওভার সংখ্যা উত্তর অসীম আসে সেই সমস্ত সংখ্যা মূলত সংখ্যার মধ্যে পড়ে না সেই সমস্ত সংখ্যাকে আমরা বলি অমূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা এই অমূলত সংখ্যা হচ্ছে যেসব সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না পি এবং কিউ পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে কিন্তু পি বাই কিউ আকারে সেই সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায় না যেমন রুট ওভার তিন এই সংখ্যাটাকে আমি যদি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে যাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে রুট ওভার তিন বাই ওয়ান যেটা এই যে রুট ওভার তিন এর নির্দিষ্ট কোনো মান পাওয়া যায় না এর নিচে যদি আমি ওয়ান লিখি তাহলে এরও নির্দিষ্ট কোনো মান আসবে না তাই এই রুট ওভার তিন এবং অসীম দশমিক সংখ্যা যেগুলো আছে সেগুলো এই অমূলত সংখ্যা মধ্যে পড়ে এছাড়া আছে পাই এই যে পায়ের চিহ্ন এই পায়ের মান হিসাবে আমরা বাইশের সাত জানি কিন্তু এটা নির্দিষ্ট মান নয় বাইশের সাত সব থেকে কাছের মান কিন্তু নির্দিষ্ট পায়ের মান বাইশের সাত নয় তাই পাই সংখ্যাটাও একটা অমূলত সংখ্যা এবার প্রশ্ন হতে পারে যে দুটি অমূলত সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ এবং ভাগ করে কি সব সময় অমূলত সংখ্যা পাওয়া যায় এর উত্তর হবে না দুটি অমূলত সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যাই করি না কেন সব সময় অমূলত সংখ্যা পাওয়া যায় না যেমন আমরা যদি রুট ওভার দুই তার সঙ্গে যোগ করি মাইনাস মাইনাস রুট ওভার দুই তাহলে এখানে উত্তর পাই শূন্য যা একটা অমূলত সংখ্যা নয় এটা একটা মূলত সংখ্যা আবার যদি রুট ওভার দুইয়ের দুইয়ের সঙ্গে মাইনাস রুট ওভার দুই বিয়োগ করি তাহলেও শূন্য পাই যেটা একটা অমূলত সংখ্যা নয় সেটা একটা মূলত সংখ্যা আবার যদি আমি গুণ করি রুট ওভার পাঁচ গুণ রুট ওভার পাঁচ তাহলে উত্তর পাই পাঁচ যেটাও একটা মূলত সংখ্যা আবার রুট ওভার পাঁচ ভাগ রুট ওভার পাঁচ ভাগ করি যদি দুটোর মূলত অমূলত সংখ্যার তাহলেও সেখানে উত্তর পাই এক অর্থাৎ এই চার রকম ভাবেই চার রকমের কোন রকম ভাবেই অমূলত সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সঙ্গে থাকো ভালো থাকো গুড বাই